OK, la première question, the first question, OK, here it is. Uh, si on détecte des ondes gravitationnelles produites juste après le Big Bang, de quelle partie du ciel viennent-elles Where do they come from uh, if they have been produced from the Big Bang Anybody tries to... Uh, OK, uh, I can... Uh, let me see. I can talk... Yeah, anyway. Francesco will run through the room. Uh, so, uh, Vim here yes, was ready to answer. De toutes les directions, comme le, euh, le, le okay. cosmic background radiation. So the participant score one. Uh, on this one. Okay, good. <laughs> yeah, it comes from all directions, and uh, this is indeed a sort of background. Okay, so so far so good. Uh, next, uh, la suivante. Si un trou noir absorbe un objet massif. Est-ce que sa masse augmente? Est-ce que le rayon de son horizon augmente? If a black hole absorbs a massive object, does its mass, in, its mass increase? Does the radius of its horizon increase? Ah, disagreement, so you have to vote on that one. <laughs> Moi, je dirais que la masse augmente. Oui. Quant à l'horizon, je ne pense pas, mais je ne sais pas argumenter là-dessus. Uh, okay, la masse augmente, uh, the mass is, you know, is increasing, and the radius as well, because, uh, but that was not in the course, so you're forgiven for those, uh, uh, you know, because there is no formula in the course, but uh, there is a famous formula that tells you, that is the Schwarzschild radius, that just tells you that the radius of the horizon is proportional to the mass. That's, that's something that was missing in the course, so, uh, so as, uh, as, you know, uh, as the black hole swallows things, Uh, it gets uh, more massive, but it gets also bigger. It's just like us. Uh, the more you eat. Ah, <laughs> 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 oh, okay. Very good. Okay, so let's. We okay. You scored the second point. Uh, congratulations. We'll get to more difficult ones. I. Uh. Okay, next one. Uh, Okay, you might read it. Uh, okay, there is a delay of 0.007 seconds, uh, which are seven milliseconds, if you want. But uh, as I said, and I repeated this, uh, there is, uh, if light was traveling from Livingston to Antford, uh, it would take 10 milliseconds. So does this mean that gravitational waves are traveling faster than the speed of light? Uh, So, donc, je répète en français, j'ai dit, euh, et c'est correct, euh, que parce qu'à 3000 km, euh, la lumière, si, elle allait, si vous envoyez un faisceau lumineux de, de Livingston, il arrive à Antford 10 millisecondes plus tard. Or, euh, on vous a dit que la lumière, pardon, l'onde gravitationnelle avait été vue à une différence de temps de 7 millisecondes. Donc, est-ce que ça veut dire que... Euh, les ondes gravitationnelles vont plus vite que la lumière. On n'a pas insisté sur ce point. Qui veut... Oh là <rire> Ok, let's... Uh, front, and then... La même vitesse. C'est la même vitesse. Pourquoi Je ne sais pas. Ah <rire> Ok, same, same velocity, but... Uh... Je ne pense pas que les ondes gravitationnelles aillent plus vite que la vitesse de la lumière. C'est peut-être une question d'angle et d'arriver de l'onde. Hein. Si on fait un, un cosinus, okay. un sinus Alors, qui va bien. Right. So the question, uh, okay, the statement was, this is a question of angle uh, under which, the, you know, the, the gravitational wave is traveling. Non, c'est que les ondes gravitationnelles ne suivent pas la courbure de la, de la surface de la Terre, mais elles vont au plus court entre les deux points à travers la Terre. Ah, oh, that's an interesting, uh, but... Uh, Je n'avais pas pensé à ça, donc... <laughs> Une onde arrivant à un point a besoin de passer par ce point pour atteindre l'autre. Ok, dernière réaction. Ça va être Ah, ok. Si okay. Effectivement, ça aurait mis 10 millisecondes si elle venait dans la direction H1L1 ou L1H1.